Yo en este río aprendí a nadar. El río Cauca para nosotros es todo. ¿Por qué? Porque pues de ahí dependen muchas familias. Para mí ha significado mucho porque yo fui pescador. Porque estamos juntos, estamos en conexión con él. Por allá en 1950, 52, pues el río tenía, era más afluente de agua. Y como la mayoría de la comunidad vivía de la arena, de la pesca, entonces habían épocas en donde el río se crecía y entonces ya pues la gente no podía trabajar. Por eso es que doña Mélida hizo una, una rogativa a la Virgen de la Asunción porque dicen que la creciente estuvo, eh, llegó hasta la base aérea. Entonces ella dijo voy a hacer una rogativa por mis negros del río Cauca para que el río baje. Y pues cuentan que el río bajó. Pues lo digo porque pues eso es lo que cuentan los mayores. La fe mueve montaña, eso lo hicieron con fe y el río se, se fue aplacando, se fue aplacando y dejó trabajar la gente. Entonces, ¿qué pasa? De ahí salió la tradición de que todos los años, 15 de agosto, llueva, truene o relampague, hay que hacer la balsada, las rogativas a la Virgen del Carmen. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Amén, 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 María, hacer penitencia, hacer oración por los pecadores que imploran de Santa María, amén. Desde el 2005, nosotros como Consejo Comunitario venimos haciendo la balsada sobre el río Cauca y que toda la gente, desde los más pequeños hasta los más grandes, siempre están en unidad, en familia, están en conexión con ese río, porque el río es la vida para nosotros como pueblo negro. Playita de mis entrañas, la niña te bautizó, como playa renaciente te queremos en vecindad. Como playa renaciente te queremos en vecindad. Los ancestros que llegaron cuentan lo que aquí pasó. La Virgen de la Asunción en el río se apareció. La Virgen de la Asunción en el río se apareció. En el río se apareció, ahí en el río. Eso ahí en el río se apareció, ahí en el río. Se apareció y en el río se apareció y en el río se apareció.